Mestre, a sua cultura promove um indivíduo mais lúcido, mais consciente. Como é que faz isso? A proposta é esta. A proposta é que, através de um conjunto de técnicas e um conjunto de conceitos, nós possamos levar uma pessoa comum a um estado de consciência expandida. Agora, se isto vai ser obtido ou não, vai depender de uma quantidade de fatores. Entre eles, a própria genética do indivíduo e da parte controlável, a dedicação, o investimento de tempo na prática dessa filosofia e também o ambiente onde a pessoa vive, porque vai depender muito da bagagem cultural que ela traz, da profissão que ela exerce, da idade com a qual ela começou. Então, é uma constelação de fatores. É possível esculpir um indivíduo diferente, mais interventivo na sociedade? Cada indivíduo é uma realidade diferente. Então, as próprias técnicas, por exemplo, de oxigenação cerebral, vão reagir diferentemente de um indivíduo para o outro. Mas o senhor tem uma intenção, tem um, tem um destino que quer cumprir no, no esculpir desse indivíduo. Sim, a meta que nós queremos alcançar é conceder a essa pessoa um estado de hiperconsciência, um estado de mega lucidez, que na verdade é a direção na qual a humanidade está caminhando. Quando as sociedades dos nossos dias não têm um perfil nem de indivíduo, nem, nem de sociedade em si, o, a, a sua cultura pode ser a proposta que falta. De que forma é que esse indivíduo mais lúcido, mais consciente, pode ter um impacto diferente na sociedade? Quando a pessoa tem mais lucidez, a primeira coisa que ocorre é que ela vai exercer melhor a, o seu trabalho, a sua posição na família, o seu engajamento em qualquer ideal, seja ele político, humanitário, filantrópico, artístico, seja lá qual for. E, além de, do mais, ele se sente integrado. Porque quando o indivíduo ainda não tem uma consciência plena, ele acha que o mundo se divide entre eu e os outros. No momento em que a consciência se expande, ele percebe que não existe essa coisa de eu e os outros, somos todos uma só coisa, estamos todos eh, interligados, não apenas dentro da espécie humana, mas entre todas as espécies e com o próprio planeta, com o próprio cosmos. E esse estado de consciência expandida é alcançável, mas normalmente quando a pessoa menciona a sua pretensão, a sua intenção, de conseguir tal estado de consciência, uma outra pessoa que não imagine o que é isso, que não tenha lido a respeito, que não tenha estudado, que não tenha se esclarecido, pode supor um ideal inalcançável, pode supor uma fantasia. Acontece que muita gente já logrou esse estado de consciência. Então, é realidade. Esse estado de hiperconsciência, de lucidez, um, traduz-se em que no dia a dia? No dia a dia, traduz-se em uma participação objetiva, que nós chamamos de ação efetiva. Porque muita gente tem iniciativas, mas poucas têm acabativas. Então, uma das coisas que uma consciência maior, que uma lucidez maior nos concede é perceber que não adianta apenas o discurso, não basta a intenção, é preciso levar a cabo. É necessário ter a iniciativa, a acabativa, o resultado final para a vida deste indivíduo, para a sua família, para os seus amigos, para os seus desamigos, para toda a sociedade para a responsabilidade social, para a responsabilidade ambiental, ou seja, ele vai expandindo o seu campo de atuação. Ele deixa de ser um indigente, ele deixa de ser um indivíduo que não é ouvido, que não tem voz nem voto. Ele passa a ser uma pessoa que atua e que modifica o mundo em que vive. E como essa pessoa, em geral, é uma pessoa que tem nobres ideais, ao modificar o mundo em que vive, modifica-o para melhor. Como é que a sua cultura faz isso sobre o indivíduo? Que instrumentos, que ferramentas é que dispõe para fazer isso? 
A nossa cultura, eu chamo de nossa cultura com N maiúsculo e C maiúsculo, né? porque é um conjunto de, de conceitos, de, é uma filosofia, é um sistema de vida. Essa nossa filosofia, essa nossa cultura propõe isso através de uma reeducação comportamental progressiva e espontânea. Não somos a favor de doutrinação, portanto, doutrinação está excluído. Não somos também a favor de repressão. Sem doutrinação e sem repressão, o melhor caminho é o exemplo, é a convivência, é o que nós chamamos de egrégora, é conviver com o poder gregário de um grupo que já está dedicado a esses ideais. E a partir daí os conceitos são incorporados com muito mais facilidade e as técnicas, isso aí já é uma questão de dedicação individual, de praticar, de executar tais técnicas. Pode-se comparar esse tipo de intervenção como quem afina uma orquestra? Uh, vamos reunir os violinos, os, as flautas e pô-los todos uh, a prestarem um, um, um comportamento numa mesma direção? Certamente que é. Nós vamos criar uma sincronia entre todos os elementos que nos constituem um ser humano, não apenas corpo e mente, mas corpo, energia, bioenergia, o emocional, a mente, o intuicional, enfim, todos os elementos que vão funcionar, como você muito bem exemplificou, como uma orquestra. E depois nós vamos extrapolar para além do indivíduo, que é o ideal, não ficar dentro do seu pequeno mundinho, do seu universo pessoal. Então, extrapolando, essa orquestra passa a ser também a orquestra da família, a orquestra do trabalho que ele executa, a orquestra da sua arte, de todos os elementos, pessoas, indivíduos, circunstâncias, daquela, daquele ambiente. E quando você vai ampliando o seu campo de atuação, você chega a considerar que o mundo é muito pequeno. Porque você alcança as pessoas através de veículos diversos. Outrora, era através da escrita, era através de livros, antes deles, os pergaminhos. E hoje, nós conseguimos atingir as pessoas por veículos eletrônicos. Nós conseguimos estar, num momento, escrevendo no nosso computador e, e ao mesmo tempo, sendo lidos, sendo acessados por pessoas em todo o planeta e, brevemente, até fora dele. Carlos Sagan defende pelo oposto um sujeito que é contaminado pela sociedade, que é poluído pela sociedade. A sua cultura promove o oposto, promove um indivíduo ativo, consciente, interventivo. Mas eu concordo com ele, a sociedade corrompe o indivíduo. Mas se o indivíduo tiver o poder de descorromper a sociedade, e isto parte da proposta né, de você realmente perceber que a sociedade tem esse poder, né, que o, todo o ambiente cultural em que uma pessoa vive, esse ambiente tem poder sobre. Né? Nós somos produtos, nós somos frutos do ambiente, fomos, somos frutos da cultura em que fomos educados e na qual vivemos. Se tivermos consciência disso, desse poder do ambiente nos corromper e nos recusarmos a aceitar passivamente essa corrupção, então aí nós invertemos o processo. Essa contracorrente de um sujeito ativo e não passivo um, entronca naquilo que referi ao princípio, que é a perspectiva do, do indivíduo mais lúcido, mais consciente. Essa lucidez também tem a ver com o indivíduo a perceber-se de como a influência exterior lhe pode ser danosa, é isso? É, mas é preciso lembrar que essa proposta embora revolucionária em termos comportamentais, não é agressiva. Agressiva no mau sentido, não é violenta. Ou seja, nós não estamos indo contra o que já está estabelecido. Nós não queremos que as pessoas simplesmente mudem e adotem a nossa filosofia. A proposta é que alguns indivíduos que já estão pensando dessa forma não se sintam um aves rara que esses indivíduos sintam que há outros que pensam da mesma forma. E então nós podemos nos reunir comungando de um mesmo ideal e compartilhar as ideias, os conceitos, as práticas, a maneira de viver, a maneira de constituir amizades, constituir relações afetivas, de uma forma que nós chamamos, nós consideramos mais civilizada, que é muito mais amorosa, que é muito mais tolerante. 
Porque a vossa cultura não, não traz só uma proposta interior do indivíduo, é também na forma como ele se relaciona com os seres humanos à sua volta, com o mundo físico à sua volta. Há uma nova estética e uma nova ética. Sim, porque o conceito de um interior pressupõe que haja uma dicotomia entre interior e exterior. E a nossa cultura não entende o indivíduo, nem o mundo, como uma coisa separada. Um corpo e alma, por exemplo, uma, um antagonismo entre o espiritual e o natural, o físico, o corporal. Então, nós entendemos que é uma coisa só, que estando integrados, nós conseguimos realizar muito mais e muito melhor, muito mais bem feito o nosso trabalho. Quanto os governos dos nossos dias pouco ou nada se preocupam com o perfil de indivíduo a definir, com o perfil de sociedade a alcançar, a não ser no, no plano puramente material, de acerto de contas, financeiras, é preciso haver um, um novo olhar sobre a qualidade do indivíduo e a, a, su, a sua proposta de cultura responde exatamente a isso. É um sujeito mais lúcido, mais ativo e que sabe para onde é que quer caminhar. Exatamente. E sempre sob a égide da tolerância, porque se não for assim, nós estamos correndo o risco de inventar uma religião nova, que não é absolutamente a proposta. É uma proposta educacional, uma proposta cultural, uma proposta de levar o indivíduo a um patamar mais elevado de civilidade, de cultura, de educação, de senso artístico, de sensibilidade e, como você disse antes, de ética e de etiqueta também. A etiqueta é uma pequena ética, quer dizer, nós temos a grande ética e nós temos aquela ética, aquela etiqueta aplicada ao dia a dia, né, no relacionamento dentro de uma sociedade específica a qual nós temos que nos adaptar. Porque quando nós fazemos uma proposta abrangente como esta, nós temos que considerar que existe uma cultura cristã, mas existe uma cultura hindu, existe uma cultura judaica, existe uma cultura islâmica e nós não podemos criar uma proposta que se adapte apenas a uma dessas culturas. Mestre, isso muda completamente a dinâmica do mundo à nossa volta. Que possibilidades é que se abrem? A possibilidade, eu vejo que é grande. Agora, a realização é sempre lenta, porque... A mudança de paradigmas é muito difícil para o ser humano. Nós fomos construídos, nós fomos projetados de uma forma que, a partir do momento em que aprendemos um determinado é, conceito, um determinado, um determinado código de procedimento, depois nós não conseguimos mudar. É muito difícil mudar. Então, quando nós transmitimos esse ensinamento, temos que nos lembrar que é um ensinamento, basicamente, para um público jovem, adulto jovem. Adulto jovem, que é aquele que está na ativa, que é aquele que está na dinâmica empresarial, política, artística, enfim, em qualquer área. E essa pessoa tem condições ainda de processar uma transmutação no, na sua maneira de ser. Martin Luther King legou-nos um sonho que ele tinha, I have a dream. O John Lennon pintou com música, um, Imagine All the People. Nelson Mandela trocou a sua liberdade por esse sonho. O visionário de Rose, como é que configura esse sonho? Eu não sei se diria visionário, porque o nosso trabalho é muito terra a terra, né? é muito objetivo, vai diretamente ao indivíduo no mundo em que ele vive, ou seja, sem subjetividades sem teorizações, sem suposições, ideais sim, mas dentro de um cuidado muito grande, como eu disse antes, para que esses ideais não se tornem radicais. Radicais até certo ponto, está bem, provém de raízes, né? temos raízes, né? radical até certo ponto, mas um fanatismo tem que ser evitado. E daí o meu cuidado com a palavra visionário. Mas a intenção é justamente conduzir estes conceitos a que o indivíduo possa aplicá-los realmente, que não seja apenas uma linda proposta, um lindo discurso, mas que ele realmente chegue lá na sua empresa e faça isso funcionar, modificando a estrutura da empresa, modificando a administração da empresa, tornando cada funcionário, cada colaborador seu um indivíduo 
que tem um valor, que tem um potencial, que tem uma criatividade e que é um ser humano. Não no sentido apenas de, de, de colocar o, o funcionário e o, o empresário como forças oponentes num cabo de guerra, mas colocando todos, puxando na mesma direção, que é o progresso individual e, em seguida, o progresso da sociedade. Quando o senhor sonha um futuro, sonha o quê? Vê o quê no fim dessa viagem? No Imagine, eu, eu vejo um credo, porque aquilo que ele propõe é realmente revolucionário. Até me causa espécie que não tenha havido reações mais virulentas contra aquelas propostas, porque aquilo é lindo, mas, ao mesmo tempo, ele diz... É, ele fala é, com, a, com relação ao indivíduo superar as limitações de pátria, as limitações de fronteiras. Isto, obviamente, não agrada nada à maior parte da população, dos governantes, dos poderes constituídos, querer que todos sejamos um só povo, um único, uma única humanidade. E no religion too, <risos> também... Todas as religiões é, provavelmente reagiriam de uma forma um tanto quanto é, reservada, mas não aconteceu isso. Né? A, a música é linda e o que nós vemos é que a sua letra é aceita pela população em geral, inclusive pelos governantes, pelos poderes constituídos, pelas religiões em geral. As pessoas gostaram daquilo porque ele soube dizê-lo e também provavelmente gostaram antes do John Lennon estar mais ativista. Quando ele chegou em Nova York, a coisa ficou mais, é, mais agressiva. Né? Mas o senhor, quando mobiliza os seus instrutores, a sua família, a sua egrégora de Rose, está a configurar um futuro. Onde é que é o horizonte que configura para esta sua passagem pela vida? Eu vejo a curto prazo pessoas mais felizes e mais saudáveis, com uma qualidade de vida melhor, porque isto é o que realmente as nossas técnicas proporcionam. Em primeiro lugar, maior qualidade de vida. A médio prazo, eu vejo prosperidade, porque uma pessoa que tem melhor qualidade de vida é uma pessoa que tem mais tolerância e que sabe lidar com o ser humano, sabe lidar com os seus superiores hierárquicos ou com os seus comandados, sabe lidar com os seus clientes, com os seus fornecedores, sabe lidar com os seus amigos e com a sua família, com as suas relações afetivas. Essa pessoa está no, no controle, essa pessoa converte-se em um líder, um líder sereno, carismático, dentro do seu ambiente, do seu respectivo ambiente. Então, a médio prazo, isso proporciona estabilidade. Estabilidade na relação afetiva, estabilidade na família, estabilidade no trabalho, a consequência é prosperidade. Então, a médio prazo, eu vejo essa nossa família, ou seja, esses nossos praticantes, eu vejo, e isso tem acontecido, nós já estamos nessa caminhada há meio século, há 49 anos, né? ano que vem, 50 anos, portanto, eu vejo acompanhando o que de fato tem acontecido, as pessoas começam a conquistar a estabilidade, a prosperidade, mais felicidade, maior expectativa de vida. Essa expectativa de vida conferida, inclusive, pelos bons hábitos que são propostos. Porque essa, 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 essa nossa filosofia ensina a não utilizar drogas, a não utilizar álcool, não utilizar fumo e buscar hábitos saudáveis. Isto, muito longe de tornar a vida sem graça, torna a vida muito mais interessante, porque aumentando a sua lucidez, se você não está sob a influência de droga alguma, inclusive o álcool é uma droga, é droga legal, mas é droga, é o mais poderoso dos psicotrópicos. Então, se você não está sob o jugo de nenhuma dessas substâncias tóxicas que interferem com a consciência, essa pessoa tem mais felicidade, mais lucidez, ela percebe o mundo de uma outra maneira e, consequentemente, o mundo e a vida ficam muito mais divertidos. Essa pessoa fica mais feliz, de fato. E, a longo prazo, a proposta é aquele estado de consciência expandida 
que nos conduzirá ao autoconhecimento. Isso é o objetivo a nível individual, é o mundo que... A nível individual, o autoconhecimento, e se um dia a humanidade conseguir, toda a humanidade, chegar a esse, a esse estado, nós vamos ter uma humanidade muito diferente da que temos hoje, porque hoje nós partimos para soluções drásticas. Nós sempre observamos que, num mesmo momento, N nações estão em conflitos armados. Então, se nós conseguíssemos que, pelo menos, se não toda a humanidade, pelo menos, aqueles que têm o poder de decisão, aqueles que podem criar leis, aqueles que podem declarar guerras, se todos esses estivessem num estado de consciência melhor, mais expandido, essa hiperconsciência, nós teríamos um mundo muito mais harmonioso. Porque hoje nós vemos que muitas vezes, em muitos países, o governante não quer o bem-estar e a evolução do povo. Até porque, se o povo ficar mais lúcido, é capaz de tirá-lo do poder. Então, nós estamos num momento que, considerando o nosso ideal, que é para o futuro, nós não estamos num momento bom. E a, a demonstração disso, justamente, são esses conflitos que nós observamos em várias regiões do globo. Mas se, passo a passo, gradualmente, sem nenhuma intenção de converter pessoa alguma, mas se aos poucos isto der certo, no sentido de uma expansão para a população em geral, eu acredito que realmente nós vamos ter, num futuro, um mundo muito diferente. Hoje já está diferente, se nós pensarmos, se nós compararmos a qualidade de vida e o nível de consciência, não apenas de cultura, não apenas de informação, não apenas de ilustração, mas o nível de consciência mesmo da maior parte da população, comparada com 200 anos, 500 anos atrás, 800 anos atrás, nós estamos numa curva ascendente. O senhor regrida aos alicerces da nossa existir no Eu Me Lembro, como quem ganha balança em recuo para um salto. Esse salto leva-nos para um ano? Bom, em primeiro lugar, essa, essa, essa volta às origens vai nos levar a uma época em que uma civilização, esse eu me lembro é um conto, não é? é uma ficção, mas que é ambientada num local, num período, numa civilização em que, até onde nos consta, pela história, pela arqueologia, essa civilização, esse povo vivia em harmonia. O povo tinha qualidade de vida, o cidadão era respeitado, não se encontraram construções faraônicas para o monarca, nem para o clero, mas encontraram-se casas muito confortáveis para a população. Nós estamos falando de um período proto-histórico, um período que está imediatamente antes do surgimento dos registros históricos. E os historiadores recorreram muitas vezes à arqueologia para poder montar um pouco da história daquele povo. Essa época, imagine, são 5 mil anos atrás, são 3 mil antes de Cristo. E nessa época, nessa civilização chamada Civilização do Vale do Indo, já havia cidades extremamente bem urbanizadas, saneadas. Havia as casas do povo, casas com dois andares e mais, com um átrio para a ventilação interna, com a casa de banho dentro da casa, com água corrente. Mas isto, 3 mil antes de Cristo, é qualquer coisa de inacreditável. Os próprios arqueólogos, quando encontraram, recearam comunicar aquilo às academias de ciências, porque iam ser tidos por mentirosos. Então aquilo foi sendo comunicado muito aos poucos. Foram convidando outros arqueólogos de outros países a que fossem lá constatar porque era realmente uma civilização excepcional para a época e até comparada com alguns, algumas regiões hoje do nosso planeta. Então você imagina que aquela, aquela ambientação na qual essa, essa história, essa, esse conto, essa ficção se baseia, é a de, uma, de um povo feliz, é de um povo saudável, é de um povo estável, é de um povo próspero dentro dos limites do período histórico. E 
recuando para essas origens, são, diríamos, muito próximo das origens da civilização mesma, nós aprendemos alguma coisa com eles, coisa que foi perdida depois. Com a introdução da civilização patriarcal, aquela que era matriarcal, essa original, né? Vamos, vamos considerar, inclusive, fazer aqui um parênteses, as sociedades primitivas não guerreiras, todas elas tenderam ao matriarcalismo. E as sociedades patriarcais, todas foram guerreiras. Então, só isso já estabelece, um, já estabelece parâmetros para que nós saibamos que a sociedade patriarcal ela precisa da guerra. Até porque a própria estrutura patriarcal, a estrutura do, 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 do macho, do homem, é baseada em testosterona. E isso é um perigo. Testosterona devia ser posto nas bombas que jogam na cabeça dos inimigos, porque isso é muito explosivo. Agora, a sociedade matriarcal, ela já privilegia a mãe, privilegia o carinho, privilegia o ventre, privilegia o seio. Já é uma outra forma de ver o mundo, uma outra forma de administrar a família, uma outra forma de administrar o Estado. E, sem guerras, esse povo, obviamente, consegue dedicar seu tempo e os seus recursos econômicos à arte, por exemplo, à dança, à pintura, à escultura, e sem repressão, porque a sociedade matriarcal, em geral, não é repressora. A sociedade patriarcal, em geral, é então, sem repressão, imagine para onde vão esses impulsos artísticos e culturais desse povo. Não eu me lembro, o senhor recua um passado onírico e depois transporta-nos por uma realidade mais palpável, onde eh, aspectos tangíveis, como os instrumentos de escrita, a própria linguagem, já são mensuráveis, é quase como se fosse uma visão antropológica. Como o senhor não dá um ponto sem nó, quer nos levar para onde com esse com esse transporte. Aquilo ali é uma fantasia, né? porque eu nesse livro eu me lembro, o autor, que sou eu, eu conto que eu conto de, sobre memórias de um passado, mas esse passado não é nenhuma, não é nada espiritual, é, é uma história. Então, levando o leitor até aquela realidade cultural, até aquela civilização, até aqui, aquela maneira de ser, eu estou propondo, estou sugerindo a, até mesmo um debate do indivíduo com ele mesmo a respeito da validade daquela maneira de se relacionar com os filhos, com os pais, com os amigos, com os inimigos, com o relacionamento afetivo com a pessoa que a gente ama. Né? Então, talvez aquilo ali possa fazer uma contribuição. Agora, onde está a fronteira entre a fantasia, a ficção, o mito e a realidade, isso eu deixo para que o leitor descubra. No entanto, a segunda parte do livro já, já é quase uma, tem um, um cariz quase antropológico, já não é uma ficção pura? É, é baseada em fatos reais, né? porque a, a ficção a que eu me refiro é a história, aquela coisa toda. Agora, o máximo possível de elementos palpáveis, de elementos reais, de elementos históricos, eu utilizei para dar o, a, assim, o alicerce, a fundamentação daquilo lá. Eu estou vendo a possibilidade de que a pessoa, primeiro, seja conquistada pelo coração, porque o início do livro é muito doce, é muito meigo, né? depois ele é romântico, e depois ele é, digamos, mais filosófico, ele, ele perde um pouco aquela doçura, porque é a história de uma pessoa que cresce, primeiro é criança, então tem uma visão mais romântica do mundo, depois torna-se adulto, naquela época adulto era 15 anos de idade, era a idade em que já estava apto a reproduzir, constituir família, e depois já estava um senhor, de 30 anos de idade, então aí ele já vê o mundo de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais cuidadosa, mais prudente. E eu tento transmitir ali um pouco da nossa filosofia. Um pouco, né? porque o livro é fininho, é um dos menores livros que eu escrevi. 
pode ser menor em, em espessura, mas é, o, é também para nós os leigos que olhamos para essa cultura. Eu, eu, eu senti pessoalmente que era o elemento mais provocativo, porque há várias leituras a fazer por trás da... De... Sim, inclusive uma leitura subversiva, Exatamente. no bom sentido. Uma leitura que subverte os maus hábitos e que subverte a estrutura da nossa sociedade. Não na intenção de demolir nada, mas no sentido da pessoa parar e pensar. Afinal, esta maneira de ser parece mais interessante. Quem sabe nós podemos adotá-la. Vamos experimentar, vamos usar isso na família, vamos usar isso nos, com os nossos amigos. Quando o senhor, por exemplo, promove aí um dos sutras, dos seus sutras, é defender a liberdade como primeiro pilar da nossa existência e quando ela choca com a disciplina, é, primar sempre pela liberdade. Ele bate bem nessa tecla, ele é bem categórico, veemente, com relação a isso, que a liberdade é o nosso bem mais precioso. Mestre, mas no entanto, pela oposição, nós precisamos de ter uma disciplina interior e existencial para defender os valores. Onde é que as duas fronteiras se cruzam? E a continuação desse sutra, desse pensamento, é quando ele diz que se a disciplina violentar a liberdade, opte pela liberdade. Então, como é que nós vamos temperar estas duas forças, estas duas propostas? É que a disciplina é fundamental, mas se a disciplina deste grupo específico, qualquer grupo que seja, um grupo político, um grupo de esporte, um, um clube de futebol, não importa o quê, se este grupo tem normas, estas normas, estas regras, esta disciplina me violenta, eu tenho que valorizar a liberdade, eu tenho que colocar a liberdade em primeiro lugar, fazendo o quê? Brigando contra? Não, me afastando. Não serviu para mim. Esta empresa, este colégio, este liceu, esta faculdade, este clube, não serve. Porque estas normas me violentam. Então, eu saio e vou procurar a minha turma. Se nós fizermos isso, ao invés de querer bater de frente, vamos conseguir ter uma vida muito melhor. E é claro que eu respeito quem pensa o contrário, porque há a opinião de que nós precisamos lutar contra. Está bem, é um outro grupo, são os dois grupos. O senhor, por exemplo, defende a disciplina, o rigor, a farda, o vestir, do, o vestir da camisola e, e esse coletivo pressupõe uh, uma secundarização do indivíduo. É correto isso? Não. Não. Isto pressupõe que isto tudo que você disse é verdade, mas não pode violentar o indivíduo, não pode violentar a liberdade dele e tem que estar bem assentado sobre a tolerância. Se nós conseguirmos esse, esse amálgama, que é alquímico, se nós conseguirmos isso, encontramos o, o equilíbrio ali do fio da navalha. Porque realmente é um equilíbrio sobre um caminho muito estreito. Um, uma brisa faz com que você caia para o lado, para o extremismo da intolerância, da disciplina que tem que ser cumprida a todo custo, ou para o outro lado, o da tolerância excessiva, da complacência, da magnanimidade é, no mau sentido. Então, é o caminho mesmo do centro, é o caminho do meio, que é muito estreito. A sua cultura trabalha, por outro lado, sobre os, sobre os extremos. Uh, nós devemos trabalhar sobre aquilo que são as nossas dificuldades, os pontos menos bons, os pontos que são mais positivos. Isso leva-nos para onde? Não sei se eu colocaria desta forma, porque, colocando assim, nós, de uma certa forma, Estou a cristianizamos um pouco... A essa coisa do bem e do mal. E a nossa proposta é a de que tenhamos sempre a consciência de que bem e mal são sempre relativos. Você está fazendo errado, mas errado com relação a quê? Com relação a que momento? Richelieu disse certa vez que ser ou não ser um traidor é uma questão de datas. Então, é um pouco isso do certo e do errado. Em que sociedade, em que religião isto é certo ou isto é errado? Você entra numa igreja católica e tira o chapéu em respeito. 
em sinal de respeito. Aí você entra numa sinagoga e coloca em sinal de respeito. Eu me lembro que uma vez nós fomos visitar um templo Sikh na Índia e eles pediram para cobrirmos a cabeça, até a câmera que eles mesmos usavam para gravar o ritual, a câmera era coberta em sinal de respeito, era coberta com um tecido branco. Então, tudo é convenção e nós temos que estar conscientes disso cada vez que nos deixarmos é, seduzir ou, enfim, escorregar um pouco para o lado da cultura que nós recebemos, que é a do bem e do mal. Né? Que isto, este é o seu lado mal, isto foi um erro cometido. Calma, não é bem assim. É melhor colocar isto, talvez não tenha sido conveniente neste momento ou neste grupo, mas não que seja mal ou que seja errado. Uhum. E outro sutra diz que mal é o nome que se dá à semente do bem, porque tudo que você passou na vida de mal, entre aspas, você pode observar que em seguida, ou já, ou logo depois, produziu um fruto muito bom. Regressando à, à, à lucidez do cidadão consciente, o indivíduo lúcido, na viagem para o estado de hiperlucidez, nem que seja no patamar, esse sujeito tem que ter uma visão para onde é que caminha, é como quem vai fazer uma corrida de fundo, ele tem que saber para, para se automotivar para onde é que ele caminha. A sua cultura, como é que o impregna desse sentido objetivo? Nós procuramos ver como se fosse uma viagem linda que você está fazendo de comboio e que sabe que aquilo vai a um determinado ponto, vai a um determinado destino. Mas você olha a paisagem linda do lado de fora, você conversa com um amigo, do lado de dentro, você vai até ah, o vagão, é, refeitório, restaurante, delicia-se com uma comidinha, recosta, dorme um pouquinho, você usufrui, você desfruta do prazer da viagem e assim chega mais rápido. E se o indivíduo ficar só pensando, eu tenho que chegar ao meu destino, ao meu destino, ao meu destino, a viagem fica desagradável e parece mais longa. Então, com relação à nossa meta, a recomendação é não se preocupe com a meta. Vamos usufruir da comunidade, das pessoas, as pessoas que em geral seguem este sistema são pessoas interessantes, são pessoas bonitas por dentro e por fora, são pessoas educadas, são pessoas sensíveis, são pessoas que têm assunto para conversar com qualquer pessoa. Por exemplo, uma sociedade conservadora, uh que vamos imaginar, por exemplo, defende que a mulher deve ter um papel na sociedade, que deve viver para o marido, para os filhos, para as aparências, o estado de lucidez permite ela derrubar essa, essa fronteira. A sociedade é conservadora não, não hostiliza imediatamente essa lucidez? Não, porque nós não criticamos essa postura tradicional em muitas sociedades hoje vigentes no mundo. E como o, o nosso, a nossa filosofia ela não tem intenção de catequizar, não é uma coisa que queira se expandir e, enfim, tomar seguidores de outros sistemas filosóficos, muito menos religiosos, então a reação nunca foi negativa, nunca houve uma oposição, uma resistência. Se o túnel de luz... É criado, o túnel de sombra é criado pela, pela estrutura conservadora que a sociedade foi montando à minha volta, eu torno-me um rebelde, pelo menos caminho numa direção oposta. Essa cisão não, não cria anticorpos. Normalmente ocorre o seguinte, quando uh, um, uma, um casal, em, em uma estrutura familiar, um dos dois, só um, adota esta filosofia, é como se só um dos dois adotasse um partido político contrário ao do outro cônjuge, ou uma religião contrária à religião do outro cônjuge. E pode gerar um momento de dificuldade de comunicação. Então, o que nós recomendamos é o seguinte, se você evoluiu, se você adotou uma filosofia que tem uma, uma, assim, uma, uma pretensão 
a uma evolução maior, uma civilidade maior e tudo, uma lucidez maior, quem está errado é você, porque os dois se casaram dentro de uma determinada visão que um tinha do outro e cada um gostava do outro como ele era. Criou-se uma regra, criaram-se regras neste jogo e você mudou as regras do jogo no meio do jogo. Quem está errado não é o cônjuge que está reagindo mal, quem está errado é você. Então você tem que ter mais paciência com o outro, tem que ter mais tolerância, tem que tentar e lo sem forçá-lo a isso. Talvez pelo exemplo, talvez pela sua forma de agir, mostrando que hoje você é uma pessoa muito melhor para ele ou para ela. E se a outra pessoa preferir viver noutro tipo de, de referências, por exemplo, quiser viver para as aparências e, e não para o conteúdo do bolo? Tem sido raro. Normalmente, se houver esse, esse processo que eu mencionei de tolerância, de paciência e de, de sedução cativando a outra pessoa, ao invés de cobrando dela uma postura, pelo que nós temos observado nestes anos, nessas décadas, é que, no geral, o cônjuge acompanha, porque ele gosta do que ele está vendo. Seja marido, seja mulher, nota que o outro melhorou, melhorou como pai ou mãe, melhorou como marido ou esposa, melhorou como amante, melhorou como companheiro, como amigo. Então, em geral, ele acaba vindo junto. No encontro com o mestre, o, o pós-imberbe de Rose encontra-se com o de Rose já maduro, já, já mestre, já, já consciente. O que é que o mestre já consciente diria hoje ao mestre, ao, ao de Rose pós-imberbe? Pós Ia dar o mesmo desencontro do que eu, que eu expus no livro, porque ali era é, o autor com 58 anos conversando com o mesmo aos 18. Né? Foi assim uma, também mais um, mais um conto, mais uma ficção, em que o De Rose, de 18 anos, aparece na vida do De Rose, de 58. E ele, então, discorda, ele discute, ele, ele debate... Ele diz, mas não pode ser assim, eu não concordo com isto, isto não pode ser. E o, o, o diálogo entre os dois, entre o jovem idealista de 18 e o homem vivido de 58, aquilo ali pretende dar ao leitor uma, um equilíbrio entre as duas opiniões, porque muitos dos nossos leitores têm 18 e 20, 25 e 30, e muitos dos nossos leitores têm 58, 60, 70 e 80. Então, são dois universos completamente diferentes. E o livro procura casar esses dois universos, mostrando que ambos estão corretos e que é muito uma questão de ótica. Nós tendemos a acrescentar-nos na diferença. Normalmente as pessoas lidam muito mal com aquilo que lhes é diferente. Defendem-se, rejeitam, oprimem, suprimem em vez de sumarem na diferença. E essa, essas diferenças são muito importantes, porque imagine o seguinte, se todos os meus amigos só me fizessem elogios, eu estaria cercado por bajuladores, como alguns monarcas no passado. O que, que eu vou aprender com isso? Eu vou estar errando e todos vão estar dizendo que eu estou acertando. Não vão me ajudar em nada. Mas o meu crítico, os críticos de plantão, e eu ainda nem cheguei a errar, e eles já estão me apontando o dedo. Então, quem está me ajudando mais? Quem está me ajudando mais é aquele que se considera inimigo, mas que, na verdade, é mais amigo que os meus amigos, porque ele me mostra o lado sombrio que eu estou cometendo ou estou prestes a cometer. Ele aponta o erro e eu posso corrigir esse erro. Eu sempre comparo o amigo e o inimigo a uma árvore em que as raízes que estão nas trevas, que crescem para baixo, são os inimigos que estão nas sombras, mas sem os quais a árvore não fica em pé. A árvore precisa das raízes e os inimigos são as raízes. E os amigos são as flores, são os frutos lindos, maravilhosos, mas sem as raízes não existiriam. Isso não é o que nós entendemos ou que a sua cultura descreve como a IMSA, não é o trocar o fel por mel, é algo muito mais profundo. Eu acho que é mais profundo. Agora, nesse conceito do IMSA, que é a não agressão proposta por Gandhi, a IMSA nós aplicamos 
não exatamente da forma como Jesus propôs, que era oferecer a outra face. Não é exatamente assim, mas é de uma outra maneira. Por exemplo, quando uh, uma pessoa uh, tem uma atitude agressiva, essa pessoa, nós precisamos ter consciência, se você tiver maturidade e autoestima, você tem condições de compreender que aquela pessoa está sendo agressiva porque ela tem medo. Uma pessoa é agressiva quando teme. Se aqui entrar a minha cachorrinha, a Jaya, que é a minha Weimaraner, vegetariana, abanando o rabinho, nós vamos dizer que bonitinha, vem cá, deixa eu fazer um carinhozinho. Mas se entrar aqui rosnando, mostrando os dentes, você logo diz, tira esse bicho daqui, senão eu dou uma pedrada nele. Por que, que você ficou agressivo? Ficou agressivo porque sentiu medo. E assim é em todas as situações. Se você prestar atenção, analisar com, com, com imparcialidade, você vai notar que todos os momentos em que uma pessoa ficou agressiva é porque ela sentiu medo, ela se sentiu ameaçada, ela entrou em defensiva. Então alguém foi agressivo com, foi agressivo com você, você pode ou ter uma reação imatura, que é assim, você foi agressivo comigo, devolvo-lhe agressividade. Ou você pode ter uma reação ponderada, uma reação da pessoa que tem autoestima e que tem maturidade. Você foi agressivo comigo, eu tenho que compreender que você se sentiu agredido por mim, mas eu não tive a intenção de agredi-lo. Você se sentiu ameaçado por mim, mas eu não tive a intenção de ameaçá-lo. Você talvez tenha tido um péssimo dia, você talvez tenha um péssimo casamento, não sei, talvez você tenha dificuldades, problemas na sua vida. Eu vou devolver mais agressividade? Isso não vai me ajudar, não vai ajudar a nossa relação. Se for uma relação de negócios, se for uma relação de amizade, não importa o quê. Devolver agressividade é tentar combater o ódio com mais ódio, tentar combater fogo com gasolina. Então, isso não ajuda. E eu gostei muito da sua frase, que é devolver fel com mel. É interessante porque é mais ou menos isso, de fato, é mais ou menos. Porque se a pessoa agrediu e você lhe dá um sorriso, atender um sorriso sincero, porque a pessoa percebe no seu olhar, na sua expressão não facial. Não, o cinismo é detectável, instintivamente, por qualquer pessoa. Se você realmente lhe ofereceu um semblante descontraído, um sorriso sincero, aquela agressividade se reduz, mas se reduz drasticamente. Eu me lembro de uma situação em que houve encontros de duas linhas filosóficas, de nomes quase idênticos, mas que são antagônicas. E até por isso mesmo são antagônicas, porque quanto mais semelhantes são, mais elas têm dessintonias. Então, nesse encontro entre as duas filosofias, uma senhora, professora da outra linha, veio caminhando na minha direção com o dedo em riste e disse, De Rose, você isto, você aquilo, começou a insultar, em altos brados, que era com a intenção mesmo de que todos escutassem e todos pararam no, no, no evento, no congresso para ver qual seria a minha reação, afinal, será que tudo isso que ele diz, afinal, é mentira? O que será, como será que ele vai reagir? Ele vai dizer umas boas a essa senhora? Vai gritar com ela? Talvez agredi-la? Vai virar as costas e sair andando como um mal educado? Ou vai ficar parado, ouvindo, deixando que ela agrida? Fale, 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 insulte, insulte, insulte. Qual será a reação? E aí... Que reação eu teria tido? Imagine lá. Tempo para pensar. Pronto. A reação foi, agarrei a velhinha, abracei a velhinha e quando eu soltei, ela já não tinha mais agressão nenhuma, não tinha insulto nenhum para dizer. Quando eu soltei, ela olhou para mim e disse, ai de Rose, você, hein? Pronto. Tirou o fel com o mel do abraço sem dar a outra face, sem ficar simplesmente passivamente escutando as agressões dela e sem devolver as agressões, que afinal não ajudaria nada a minha relação com ela, não ajudaria nada a minha imagem com os outros que estavam assistindo. E também não me ajudaria comigo mesmo, porque naquela noite eu não teria dormido tão bem. Isso pressupõe o tal indivíduo que a sua cultura, a cultura de Rose, 
pretende esculpir que, do tal indivíduo lúcido que se apercebe de uma forma como quem vê um filme o que está a acontecer à sua volta e, e reage de uma forma atuante, consciente e lúcida e não de uma forma primária. Exatamente. Vamos trazer isso para a realidade de um casal, de um casamento, de um, enfim, qualquer relacionamento afetivo. Num casal, ambos sabem exatamente qual é a fisionomia, qual é o tom de voz e qual é a frase que irrita o outro. Sabem perfeitamente, pois vivem juntos, estão tão próximos e num conflito de casal, se este disse aquela palavra, fez aquela cara, o outro sabe exatamente qual é a fisionomia, qual é o tom de voz e qual é a palavra que vai agradá-lo, que vai atenuar aquela situação. Mas por que não diz? Ah, porque eu não vou me dobrar, não vou ceder, senão o outro pisa em mim. Aí depende da sua atitude ao dar essa palavra, interromper o, o, a, o conflito conjugal que vai surgir ali e depois estabelecer limites. E se essa relação pode ser mantida, ela vai ser mantida com respeito, com consideração, com carinho, com companheirismo. Se não puder ser mantida, é uma pena, porque toda relação que se rompe tem um custo emocional muito caro, um custo sobre a saúde muito alto. Mas paciência, né? há um momento mágico em que as relações precisam mesmo terminar, porque aí terminam como amigos. E se ultrapassar o momento mágico e as pessoas insistirem que têm que permanecer juntas, aí talvez na hora em que romperem, rompam como inimigos, com ressentimentos. Então, às vezes, é apenas a questão de hoje eu cedo, e amanhã essa outra pessoa vai ceder, porque é, há uma reciprocidade natural dos seres humanos quando você tem uma atitude, de, uma atitude cavalheiresca, uma atitude fidalga com relação a uma, a uma pessoa, mesmo que íntima, mesmo que seja um irmão, mesmo que seja um cônjuge, a tendência é que a outra pessoa reaja de uma forma semelhante numa, numa circunstância imediata ou futura. Uma vez, nós estávamos, eu estava sendo conduzido num veículo, o meu amigo estava conduzindo e conduzia muito mal. E fez uma, uma, uma conversão péssima e o outro motorista quase bateu no carro dele Botou a cabeça para fora e já ia dizer umas, uns impropérios. E esse meu amigo abriu um sorriso para ele. Como quem diz, desculpe, eu errei. Mas com um sorriso muito simpático. O outro motorista botou a cabeça para dentro e disse, vai, meu filho, vá. E não deu briga. O que, que evitou a briga? Foi só um sorriso. A importância do indivíduo mais consciente, mais lúcido, mais atuante, a todos os níveis, é isso que a sua cultura que era relançar dentro da sociedade. Uma das confusões que eu procuro corrigir, uma das visões distorcidas, é que a pessoa pratique o método dentro da sala de aula na qual ela aprende o método. Só que ali é para aprender, não é para praticar, não é para pôr em prática. Por exemplo, se dentro de uma sala de classe nós ensinamos a respirar corretamente, na hora em que a pessoa sai por aquela porta e vai embora, ela não há de sair respirando errado. Então não adiantou nada. Né? Então ela aprendeu a respirar certo aqui dentro. Agora ela sai respirando certo. E vai caminhando respirando certo até o seu carro. Senta-se e vai conduzindo o carro respirando corretamente. Chega no seu escritório e vai trabalhar. Ou chega no, no seu uh, ginásio e vai fazer esporte respirando corretamente. Vai respirar corretamente de forma mais produtiva sempre. Porque isso foi o que ele aprendeu aqui. Eu usei respiração, podia usar qualquer, outro, qualquer outra técnica para exemplificar. Esse conjunto de técnicas e conceitos que ele aprende na nossa instituição, ele sai e deve aplicar, como você disse, em todas as situações da vida. Como nós tentamos explicar, nós tentamos expor que ele vai é, transmitir isso, ele vai irradiar isso para toda a sociedade, porque 
ele vai irradiar para a família, ele vai irradiar para os amigos, ele vai irradiar para, para os seus colegas de trabalho. Então, aquilo vai criando ondas de choque e aquilo ali vai contagiando de uma forma positiva todas as pessoas que travam contato com o nosso praticante. Se o, se o Carlos Sagan dizia que o indivíduo, que a sociedade corrompe o indivíduo, esse é feito impregnador também pode funcionar e deve, e o senhor pretende que funcione em sentido contrário. Exatamente, nós sabemos que funciona de lá para cá. Façamos funcionar então também daqui para lá. Se nesse sentido fosse escrever um capítulo adicional do Eu Me Lembro e passasse a chamá-lo Eu Vejo... <risos> Quem sabe... O que, que é que o senhor sairia? escrevia nessa, nesse sonho futuro? Na verdade, do Eu Me Lembro, eu não conseguiria acrescentar mais nada, porque aquele livro me saiu numa, numa arrancada só. Às sete da noite eu comecei a escrever, às sete da manhã eu disse, vou descansar um pouquinho. E pronto, estava terminado, não consegui acrescentar nenhuma linha. E o Eu Sonho, o que é que tinha lá dentro? Ali, não sei, ali tem muita coisa, tem muita coisa. Podemos pegar-lhe por uma eu, ponta, por um pé. Eu espero um dia poder expressar. Mas vê com certeza, senhor. Nós sonhamos que os nossos filhos cresçam no mundo numa determinada direção e nós configuramos qual é essa direção. O senhor não hipotecou, entre aspas, ou não investiu 50 anos de investigação, de procura de saberes, sem sentir dentro de si onde é que queria chegar, onde é que quer chegar. Eu gostaria de chegar a um ponto em que as pessoas minimamente escutassem o que nós temos a dizer, que nos permitissem falar, que não nos amordaçassem. Porque o grande problema que eu tenho sentido é que nós temos coisas muito boas para dizer, não propondo um debate, mas propondo uma reflexão. O que ocorre é que os que não, não, não gostam do sistema, ou pensam que não gostam, não escutaram. Eles não conversaram comigo, não conversaram conosco, não conheceram a nossa gente, não leram nossos livros. Então, esse, essa mordaça, eu gostaria, o meu sonho é, seria poder arrancar essa, essa mordaça. E eu me sinto sob aquela punição antiga, punição eclesiástica do silêncio obsequioso. Disse o que não devia, não falará mais. E realmente eu, eu sinto muito isso, não querem que eu fale. Mas você observa que o que eu falo não, não é polêmico, não considero polêmico, porque nós não estamos polemizando, nós não estamos discordando dos outros. Não é agressivo, acho que não é, não tenho a intenção de que seja, não quero agredir ninguém. E a, a proposta é boa, a proposta é uma juventude saudável, nós trabalhamos essencialmente com adultos jovens, e, portanto, produzir uma juventude saudável, uma juventude longe das drogas, do álcool e do fumo, se mais nada prestasse, pelo menos isso seria uma contribuição a ser reconhecida que o nosso trabalho já está há meio século proporcionando à sociedade. Para nós que de fora visitamos a sua cultura, vamos fazer um exercício de flash. A sua visão ou a sua missão aponta para onde? Onde é que é o horizonte que configura para esta sua passagem pela vida? Eu tenho conhecido gente muito interessante, realmente exemplos de seres humanos, pessoas com quem eu tenho o privilégio de conviver, Algumas há mais de 30 anos, outras há mais de 20 anos, outras que eu estou conhecendo agora, como é o seu caso, e que para mim constitui um privilégio. Essa profissão nossa, essa, essa nossa, esse nosso ideal, nos permite isso, conhecer pessoas. Nós não somos headhunters, nós somos hunters. Obrigado.